。鲍班长，我觉得伪装非常的好啊，是吗？那你头上花怎么回事？我头上哪有花、啊？这是什么？班长。那是要送给司馆长的啦，是吗？那我就不打扰你了。谢谢班长。这位崇拜史蒂夫王达的朋友，你喜欢爵士乐吗？啊！我叫你去伪装，你把你的眼镜涂成墨镜，排骨，你搞什么鬼啊？老班长，这样子把涂黑，看不到敌人会比较安全。看不到敌人会比较安全，你看不到敌人，敌人看得到你嘛？眼镜拿下来。哎，我下次叫你上伪装课的时候，请你不要把你眼镜涂成墨镜，好吗 ？OK。你不玩的，知道。爵士乐，对，对，这是你们第一堂伪装课，搞得像变装舞会一样，乱七八糟。院长，哦，下一堂伪装课再让我看到这样的状况，你就倒大霉。是什么的？大卫，是。五六八，注意！下一堂伪装课，你们在搞成这个样子，你们就要倒大霉了。有没有回答？是。看第一次，卢高伟、张武、张伟等想都看，去。向前，看，向右，走。目标刚好，前进是两路，起步，走。熟能详的话，其意义相信大家也相当了解。为随着时代环境的变迁，两岸交流日趋频繁，因而造致国人的敌情观念淡薄，心房日渐松弛。
。其实，中共对我们的企图，并没有随着交流的频繁而有所松动，反而有其时间的急迫性。从中共近期包括东山岛等地区之军事演习即可看出，兵法云：知己知彼，百战不殆。不论知己或知彼，保密均为必要之手段。所以自古迄今，保密就为战争必胜的先决要件。我们特就国军个人保密规定、事项条文、没关系啊、相关做法做。我没有睡觉，我最喜欢上保房课。我知道。了解保密工作的重要。二，国军个人保密规定：一，不泄露秘密。近年来，由于资讯媒体快速成长，无论是平面媒体、电视及网际网络等，时常可见国军各项建军备战工作等相关报道。因此，对国防资讯需求大增，对运用多种关系手段进行搜集。例如，陆军某王姓士兵担任文书归档工作，于是被列为机密级的陆军某典型探讨之重大问题改进意见及建议事项一览表，及组部的各作战区预计。要逃，在归档时，又私自利用过来，我有话跟你说，各一通一份，并利用休假时交给某杂志社刊载。我们要收拾，就没发展。移送访问，判处有期徒刑。我有看嘞，我也有在看你，莫名其妙。王姓士兵的行为，虽然不是将机密资料直接交付于敌人，但是经由报章杂志的刊载。向敌人公布了我们的机密，其对于国家可能造成的伤害是无法估计的。我们必须了解国军单位或人员在接获新闻媒体邀请参与问题座谈、评论或发表讲演，其核准权责为国防部、各军种组部、军管部、限定部，并应先其协请提供研讨。答复内容，我的色眯眯的眼睛这么小，这样看得清楚吗？对于未受发表之军机资料，拿起来看，已不得谈论。须知保密秘密，白目在正面，至高明显。哎，陆军作战要当，我见到后面去罚站，不站去后面看书。给我。曾特别强调严守机密的重要，并要求每一位官兵要有宁死不屈、维护秘密。看着。我们身为军人，基于国家的安全，本着服从的天性，不论遭遇任何危险艰难，纵使牺牲自己的生命，都绝对不能泄露军机。对于非职务上所应知悉之军机，除了不得探听外，更不可以抄录或记载。另外，大家别以为看看别人桌上摆的公文，翻翻别人的卷夹，不问别人主管的事物。真的。于班长，你都喜欢看这种的？我跟徐班长讲。不要笑啦！各位弟兄好。真的好。大家刚刚已经看过了保防教育的影片，相信大家都已经了解了保密防谍的重要。谍报战呢，在战争中占有非常重要的一环，比起子弹。飞弹这些有形的武器，情报战在无形中的渗透更是可怕，甚至会影响到战争的胜败。相信大家常常在营区里面有看过一些保防的标语，有没有弟兄愿意分享一下大家看过，然后又比较有印象的呢？有，杨海生，包长官，一夜泄露。身败名裂，吴勇，哟，真本外露，出去不摸。哎，正长官现在上课，您起来恭喜啊！包班长，我们讲的是情报册，这跟情报册有什么关系啊？因为情报册里面有许多重要军事机密，如果一夜泄露，就会身败名裂。如果整本歪漏，当然会全军覆没啊！你们两个坐下。谢军官，我
去旁边。很好，接下来大家还有没有要分享的呢？叶大同，保密是军人的天职。叶大同，郑丹光问你是保房的标语，你讲歌名干嘛啊？你不晓得，保本上也有写嘛，莫名其妙哎、欸。太远了，看不到了。怪我。虽然是歌名，但是也是一句很好的标语。余班长，我去旁边。还是你有更好的想要跟大家分享一下？查，谁在泄露机密？情报责任制度默写一百遍，今天就请以前交到我那边。是郑大官，不要笑啦。还有没有弟兄愿意出来分享一下？石俊，我原本以为只要体能、武器比敌人好就能打胜仗，看完保防教育短片后，才发现保防工作原来这么重要。尤其我们现在身份是军人，更应该谨言慎行。请坐下，谢长官。石俊说的很好，我们不能因为现在西线无战事就松懈了。还有没有弟兄愿意出来分享一下？有，小手机。有，你刚才一直在看书，我想你应该有很多心得，想要跟大家分享一下吧？啊？其实我的口风蛮紧的。就像在卧虎藏龙里面啊，如果有人色诱我，我是不会泄露机密的。卧虎藏龙里面有这一段吗？啊，有啊，而且那女主角很漂亮，叫汤唯。<笑>那色戒吧，差这么多也可以搞混，你看盗版的在，莫名其妙。你用电影举例也很好，保防工作从平常就要落实，千万不要因为自己个人的疏忽而危害到国家的安危。这样了不了解？了解。很好，今天的课就上到这边，接下来的时间就交给于班长。谢谢郑长官。严长官。以后上保房教育，如果你们再不用心看，就通通让到室外去出差，了不了解？了解。不了解。了解。待会各班去统计有没有要参加躲避球的比赛，然后向我回报，好方便我统计班数。待会下课休息十分钟，开始动作。咱来讨论，到底要参加着躲避球比赛无？这都需要讨论，当然是要参加啊！啊，唔过吼，既然要参加，就是要组队嘛，组队就是需要个队长，对不？对对对对，罗刚好啊，等你。罗刚，佮躲避球够真少，我这是拍戏讲出来，我若是讲出来吼，佮你惊死！我小学时阵。怕躲避球就扑落去面呢，我有受过躲避球的专业训练，对不，鹏伟？哎，你这个哦，你做攻击者好啊，我靠，你是罗刚开始哈？拜托的，拜托的，受伤代表我跟牛好一做完呢，今晚连队长伊嘛要做，啥物事都拢会上去，阿你够公平啊？鹏伟，你个贱人，你哪？我大刚顺天心，听讲两句好话，来。谁当躲避球队长有那么重要吗？反正可以赢就好了。哎，好啊啦，好啊啦，唔
嘛安尼啦？既然有人选罗刚吼，阿马人选海生大哥哦。哎，阿刚我选杨海生哦。无呢，配着走啊，无人接。海生大哥，废气嘛大啦！啊啊啊！无啊，我卡位去嘞啦，我来做队长啊！见大哥一见，大家决定好无？队名我嘛想好啊，叫孟少年。听起来就很甜。孟少年，喂，你别讲，做梦话你吗？孟少年很适合你们啊！梦游的梦游，神游的神游。如果我们第六班输给你们这群天兵，那我就改名字。叫小鸡鸡，呵，这是你讲的。但这是这样哦，我第五班哦，一定不会去护政事务所改名。好啊，到时候我们第五班抬轿子扛我去。哈哈哈哈叫孟孟天兵靠天啦。哎，王记，你别惊，有梦幻天兵的领导之下，我们一定可以拿第一名啊！到时候我们一定有荣誉奖，第一名就有荣誉奖，你讲好唔好？哎、欸，英明啊，分手就可以啊。哎，你妈过分啊！我小队长呢？哇，你干嘛啦？上次那张东部飞弹部署图你修改好了没有？还没。秘密哦，嗯，那个听说罗刚他有切到前科啊，嗯，所以吴吴勇的钱哦，哎，等等等下，我们到外面讲啊，我刚刚讲啊，喂，出去玩，出去玩。